Salut tout le monde Alors le concept avait bien plu quand j'avais enregistré mes games de ladder pour, pour vous les commenter. Alors ici on va, faire une, on va avoir une petite variante. Euh, on va avoir une petite variante. On va, je vais commenter... J'ai enregistré mes games d'Open Cup. Voilà, j'en avais pris deux qui me semblaient intéressantes. Il y en a une au final, je l'ai regardée, ça me semblait pas fou. Mais celle-ci, je suis à peu près sûr de moi, je pense qu'elle est bien. Je pense que le deck vous intéressera en plus. Et le deck de mon adversaire, je vais vous le mettre en... Je vais mettre en description aussi. Le deck de mon adversaire est également un bon deck, également intéressant. Et j'ai le code du deck de mon adversaire. Donc euh, voilà. L'idée c'était vraiment d'avoir euh, un peu les deux euh, en face à face. La game était plutôt intéressante. On va regarder ça. Ensemble, match d'Open Cup. J'étais au tour 2 ou 3 de mon Open Cup, je ne me souviens plus. Donc assez tôt dans le assez tôt dans l'open. On rappelle il faut gagner, il faut gagner 10 matchs hein, pour se qualifier. Donc c'était vraiment très tôt dans le dans l'Open Cup. Voilà. Petite game de tournoi contre Firefresh et on est parti. Je joue voleur secret du coup, donc c'est vraiment un voleur avec euh, un package de 4 secrets, euh, deux fois le chambardement et deux fois euh, le, le secret qui pioche 2, là dont le nom en français m'échappe, je suis désolé. Euh, et on démarre directement sur les chapeaux de avec une petite gardienne des secrets et chambardement. C'est pas mal gardienne des secrets et chambardement, ça peut paraître anti-synergique. Mais en fait, ça fonctionne très bien ensemble. Ça fonctionne très très bien ensemble parce que même si vous obtenez une 2-3 avec votre gardienne des secrets, vous vous dites j'ai pas envie de la transformer, mais si, parce que vous allez la transformer en T4, c'est toujours value. Hein. Donc, surtout, pas hésiter à jouer le chambardement quand vous avez votre gardienne des secrets, évidemment. La petite maîtresse 3-1. Donc là, évidemment, on va faire le, le chambardement en se disant peut-être qu'il va être obligé de taper dedans. Avec sa petite, euh, sa petite 3 -1. La petite 3-1 qui est jouée en Rogue Islander, pas vraiment ailleurs pour l'instant. Malgré tout, ça reste un bon T1, elle met de la pression, elle donne, elle donne du potentiel de trade. C'est une carte assez solide. Elle va faire son pièce destin scellé et il va m'envoyer la 3-1 face. Alors ici, je sais pas si c'est correct de m'envoyer la 3-1 face. C'est pas vraiment un match-up qui va se jouer à l'agression en général, c'est plus une sorte de match-up un peu... Maintenant qu'il n'y a plus Leroy, les mirrors de Rogue, c'est devenu un peu des match-up control. Donc vous voulez pas jeter vos ressources. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, moi, je fais pas backstab agent du SI7, ce que j'aurais fait dans un match-up tempo. J'ai choisi plutôt de faire, de faire juste tout simplement ma dag, parce que je veux donner de la valeur à mes ressources. Tout simplement. Et je garde le backstab et l'agent du SI7 pour... Euh, pour une cible future qui sera un peu plus, euh, un peu plus importante que cette 3-1. Et j'accepte de prendre les dégâts tête. En plus de ça, ça me permet de garder un, une dague équipée. Et ce petit dégât de la dague, vous savez à quel point il est important hein, dans, les, dans les parties de Rogue. On va faire choisir son petit, euh, son petit sort sur le laquais. Et il semble avoir un T2. Alors, j'ai enregistré cette game ce matin. Donc je vous avoue, je ne me souviens pas exactement de ce qui se passe dedans. Je sais juste qu'elle est, qu est intéressante, je ne l'ai pas revue. Voilà, on va pouvoir découvrir ça au fur et à mesure. Très bon top deck. <rire> très très bon top deck ce destin scellé. Hein. Ça se met super bien. On va pouvoir faire le laquais, prendre le petit trade. En plus, c'est le meilleur laquais. Alors bon, malheureusement, le laquais qui invoque une 1-1, c'est faible. C'est très faible par rapport à ce que peut faire ce laquais sans visage. Mais malgré tout, c'est plus de board que juste un petit laquais. Alors bon, dans, dans cette optique-là, évidemment, on aurait préféré un laquais draconique ou un laquais sort. Ou un laquais sans visage un peu meilleur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et surtout, on se rappelle, il ne peut pas trade dans nos créatures parce qu'on a, un... a un chambardement d'équipé. Hein. Donc immédiatement, s'il tape dans notre euh, ingénieur novice, paf, ça devient un T5. S'il tape dans notre euh, laquais sans visage, paf, ça devient un T4. Hein. On rappelle chambardement, plus 3 niveaux à la créature. Plus 3 en coût à la créature. Elle évolue en une créature qui coûte 3 de plus, concrètement. Si on se fie au texte exactement. Donc ça, ça sent le vent de cliff quand même, cette histoire. Il fait une prep, il fait un secret, il va matraqueuse la 1-1. Alors il ne matraqueuse pas mon laquais parce que les laquais au final sont juste des... Même pour 3, des fois les laquais peuvent être des cartes décentes, notamment si vous avez besoin de proc, un tog waggle. Et là je, je fais encore un top deck plutôt, plutôt sérieux. Hein. Cette matraqueuse elle était vraiment importante, on va lui renvoyer son cliff dans, le, dans la main. On va pouvoir aller tête... Et non, on va pas aller tête avec la, avec la 1-1 parce qu'il va falloir backstab effectivement. Il va falloir backstab la 2-3 et il va falloir mettre l'agent du 7 dans la 1-2. Alors c'est un voleur Highlander en face. Le voleur Highlander actuellement il joue, euh, il joue les 3 secrets du voleur. x 1 chacun évidemment puisque c'est un deck Highlander. On rappelle que des exemplaires uniques de chaque carte. Et euh, ils vont, Mais par contre ils vont pas jouer la partie... Euh, 
la partie camouflage du, du voleur de, de, dans les nouvelles cartes. Donc voilà. Donc on est un peu sur un deck similaire de part et d'autre, sauf que le mien va être plus stable et le sien va avoir accès aux grosses cartes Islander, euh, la Reine Dragon Extraza, le Zephris. Concrètement, voilà, c'est un peu ça. Mais ça peut donner lieu à... Voleur, ça, ça fait... c'est probablement la classe actuellement qui donne lieu aux Mirrors les plus intéressants parce que euh, vous avez tellement, tellement, tellement de possibilités diverses déjà dans la façon de construire votre Voleur et dans la façon, de... dans la façon dont, le... dont les parties vont se dérouler avec la généra... les générations aléatoires euh, via les laquais et euh, avec les cartes que vous allez récupérer à zéro par Galacron, vous allez avoir des énormes euh, changements de tempo d'un côté puis de l'autre. Ça va un peu euh, se, balader de, se balader de toutes parts. Euh, vous pouvez aussi avoir des pluies de secrets qui tombent avec Anard d'un côté et de l'autre. Donc beaucoup de techniques quand il va falloir jouer autour des secrets adverses, quand votre adversaire va devoir jouer autour de vos secrets. Donc tout ça, ça rend le, les miroirs de voleurs assez intéressants actuellement. Et assez, assez, assez cool à jouer et à suivre. Allez, le chambardement qui va, lui, qui va me donner un Alakir. Alakir, c'est pas mal. C'est pas non plus incroyable. Parce que ça me permet pas... Euh, alors, ça peut me permettre de rentrer pas mal de dégâts face. Si j'avais de quoi booster son attaque, par exemple, quelque chose comme ça. C'est pas le cas ici. Mais ça tue pas sa 4-5. Ce qui est dommage pour un T8. Il y a peu de T8 qui ne tue pas une 4-5. Ce qui lui permet de faire pas de l'ombre et essayer de la rejouer. Et ça a quand même peu de PV à Alakir. Donc des fois, ça va pas, tout simplement pas pouvoir prendre un double trade. Là il va poser un secret, vu qu'il a pas de l'ombre son taunt pour le remonter, on se dit que c'est probablement un chambardement. Le truc c'est, est-ce que c'était réellement nécessaire, vous... la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'était réellement nécessaire de remonter la 4-5 ici Pour la rejouer, oui parce qu'il voulait pas que je puisse infliger tout simplement deux dégâts à cette 4-5 et ensuite pouvoir trade dans une plus petite créa. Il veut me forcer à trade dans cette 4-5. Et moi, effectivement, je suis forcé de trade dans cette 4-5 pour aller gérer, notamment cette âme en peine de mana qui m'embête un petit peu. Donc on va ce, qui, ce qui va se passer ici, c'est pour pouvoir faire le Togwaggle sur ce tour, je ne peux pas tester le secret avec le laquais. Donc je dois le tester avec la matraqueuse pour vérifier que c'est bien un chambardement et ensuite pouvoir faire mon tour. Si c'est pas un chambardement, mon tour peut changer drastiquement. On avait aussi l'option de juste envoyer le, le Galacron ici. C'est... Un petit peu risqué, je l'aurais peut-être fait si j'avais pas eu la gestion sur ce Betrug, mais là il s'avère que j'ai la gestion sur le Betrug. Donc je vais plutôt faire le Tog et me dire, ok, avec la baguette, normalement je récupère de quoi conjurer mon Galacron encore deux fois, et je pourrais juste faire un Galacron full. Faire un Galacron full, c'est important en voleur contre voleur, d'une part pour avoir l'arme, pour pouvoir être agressif ou avoir une bonne capacité de gestion, d'autre part, tout simplement pour la pure value que ça vous apporte, et les batailles de voleurs, comme je vous ai dit, c'est très souvent juste des batailles de value. C'est celui qui va avoir des cartes à jouer, des cartes à jouer, des cartes à jouer en permanence, qui va pouvoir au final prendre le board petit à petit et étouffer son adversaire. Allez, le laquais des gars, qui se met bien ici, hein, qui va lui permettre d'aller chercher mon tog. C'est pas non plus monstrueux, mais ça se, ça se met très correctement. Et là, on va pouvoir jouer la baguette. On a récupéré le, le joaillier Anar. Il y avait une réflexion sur est-ce que je devais potentiellement juste faire un gros tour de secret vu qu'il il est, il est assez faible actuellement. Mais je peux faire baguette et faire le tour de secret potentiellement. Surtout si je récupérais un deuxième secret avec cette baguette. C'était ok. Alors je fais une très mauvaise baguette, vous avez vu, hein, c'est que des cartes à 1 là que j'ai pioché. Donc très 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 en dessous. Je vais quand même faire le joaillier parce que si jamais il n'est pas géré, notamment avec ce secret paladin, ça c'est ce secret paladin vous le cherchez très souvent euh, contre, euh, contre voleur. Le secret qui donne plus de points de vie. Très 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 souvent vous allez le chercher, vous allez... il, il, a, il a un très haut niveau de priorité hein, dans, dans le match-up match voleur contre voleur pour essayer de protéger votre anar, protéger vos autres créatures. Voilà donc là on a juste un chambardement et un plus de PV. Donc là son but c'est de gérer anar, il peut le gérer juste en tapant dedans puisque ça va être transformé par le chambardement mais ce sera un T5 immédiatement et donc il va être sous pression. On rappelle, hein, j'ai conjuré au tour précédent, donc je suis à 3 conjurations là sur mon Galacron, vu que j'étais à 2 précédemment. La question c'est, est-ce que je vais devoir faire un Galacron juste à 2 ici, parce que ma baguette était très faible, ou est-ce que je peux espérer, euh, est-ce que je peux continuer d'espérer piocher une conjuration, puis jouer le Galacron Plus on attend, plus ça peut être difficile. Hein. Sachant que j'ai Kronx en plus dans la main, ça donne envie d'attendre.
Alors. Ah non, c'était pas un chambardement que j'avais, c'était un. C'était un secret à deux là que j'ai joué. C'est ça C'est pour ça que j'ai pris un chambardement. Là, je vais pouvoir le jouer. Ouais, ça, là, je peux jouer le chambardement et en fait faire une puits de secret. Ok, ok, mais bad. Je vous dis des bêtises. Donc là, on, va... on peut prendre la rédemption. Ok, ok. Hein. En fait, souvent. Si vous avez des mauvais secrets, prenez le secret paladin parce que quitte à avoir un mauvais secret, autant qu'il vous coûte un et que vous puissiez rejouer un secret derrière. Vous embarquez pas à prendre des secrets mages si vous, si vous pensez qu'ils sont pas pertinents. Prendre une entité miroir ici je pense. Tranquillement prendre une petite entité miroir. C'est quand même une bonne carte. Hein. Entité miroir. Le reste est mauvais surtout. C est, c est... Entité miroir pas incroyable mais le reste est, le reste est tellement faible ici. Ok, euh, là j'hésite entre la pioche et euh, le plus 2 points de vie, je me dis qu'il va forcément jouer des sorts et donc je vais pouvoir piocher 2 avec le secret que j'ai déjà équipé et ensuite rejouer le, le, rejouer le secret qui pioche. Le secret qui pioche est quand même fort malgré tout, juste prendre 2 cartes dans le miroir de rogue, encore une fois celui qui a le plus de cartes gagne, je me répète mais c'est important, important de le souligner. Et euh, donc juste la pioche est importante. Après j'aurais pu reprendre le même secret paladin, toujours pour la même raison, parce qu'il y aura forcément un, secret, un sort qui sera joué. Et donc on aura forcément de la value sur le secret paladin. Honnêtement ici, euh, si vous étiez dans ma position et que vous aviez pris le secret paladin, j'aurais pas pu vous en vouloir. Ça reste un bon choix. Euh, en tout cas le pic entité miroir qui paye, je récupère un Kronx. Je récupère un Kronx 6-6 et là en termes d'agressivité on, euh, on est au max. Hein. Je récupère un Van de Cliff qui me qui me donne très très envie de faire juste un Galacron là. Et je pense que je le fais le Galacron ici d'ailleurs. Je, je me souviens plus pour être très honnête avec vous. Mais je pense que le play c'est Galacron là. Ouais voilà je le fais ici. Parce qu'il a pas l'air de vouloir jouer des sorts. Il va faire son Galacron qui lui est, cha est chargé au maximum. Et donc là je, suis co je commence à être limite en termes de temps. Et là ce que je me dis c'est ok. Je dois agresser le plus vite possible. Ce Kronk c'est embêtant pour mon agression est-ce que je dois pas le remonter avec la matraqueuse et honnêtement rétrospectivement je pense que c'est incorrect parce que déjà il a un sort aléatoire qui peut être une gestion de board okay. et s'il gère mon board le fait de le avoir remonté Kronx c'est pas terrible d'autre part euh, il peut faire Galacron, As Galacron Zephris Nova et s'il fait Galacron, Zephris, Nova, là c'est problématique parce que j'ai un board qui est, un, qui est entièrement gelé. Et il a, un, il a un Kronx en main qui peut gérer mon board derrière potentiellement. Donc je prends un risque en remontant ce Kronx pour le bien entre guillemets de l'agression. Et en plus je remplis mon board. Donc Je pense que le trade sur le Kronx, même s'il n'est pas intuitif, sachant que mon adversaire a Galacron en main, était probablement le meilleur play. Ça se discute. Pareil, n'hésitez pas, à, hésitez pas à, à faire votre, votre commentaire là-dessus dans les, dans les coms YouTube. Parce que votre avis, votre avis m'intéresse. Pour le coup, c'est... Voilà. Encore une fois, pareil pour le secret, le choix du, le, les choix des secrets euh, quand vous les avez vus sur Anar tout à l'heure. Il enfin, y, y a plein de décisions hyper importantes dans cette partie, de part et d'autre. Donc euh, n'hésitez pas si vous, avez, euh, si vous avez votre petit grain de sel à ajouter. Il est toujours agréable. Et il récupère le Zephris, voilà. Donc ça c'est ce dont je vous parlais. Il récupère ce fameux Zephris et il va choisir cette Nova. Alors je sais pas pourquoi il se le rôle la Nova. Là pour le coup Zephris va donner la Nova, sans aucun doute. Il le fait. Ça va booster tout mon board qui va, grâce à ça, quand même sortir de la portée de, du Kronx. Ça c'est quand même cool. Mais euh, si j'avais pas eu ce petit secret paladin, là j'aurais pu être vraiment vraiment dans de sale draps. Parce que presque tout mon board aurait disparu sur le Kronx. Et on, on, on rigolait pas. Alors là on va pouvoir repartir sur une, euh, une joyeuseté avec, euh, avec Anar. Je dois pas prendre rédemption ici parce que j'en ai déjà une d'équipée hein, si je dis pas de bêtises. Donc il faut que je prenne autre chose. De toute façon j'ai rien à jouer donc autant prendre les secrets chers. Si... Là pour le coup c'est le contraire. Je veux prendre les secrets chers. Euh, je veux tout simplement prendre les secrets chers parce qu'ils ont tendance à être un petit peu meilleurs. Là je prends l'œil pour œil, je crois en me disant il a très peu de PV même si, même si je prends 4-5 dégâts, euh, 3-4 dégâts face plutôt Bah c'est 3-4 dégâts que je, de moins que j'aurais à lui mettre Donc je le prends, aucun des autres pièges était, était pertinent Mais de manière générale ouais si vous avez de la mana à dépenser et que vous savez pas quoi en faire prenez les sorts mages hein, si vous hésitez 
C'est l'exact opposé de ce que je vous conseillais de faire plus tôt. Si vous avez de la mana à dépenser, dépensez plutôt les... mettez plutôt les sorts paladins. Si vous avez pas, si vous avez, euh... si vous avez de la mana à dépenser, euh, prenez les sorts mages. Alors, voilà, on a quand même un joli arbre de Noël. Noir, jaune et rose. Il manque le vert. Il manque du vert pour qu'il soit, pour qu'il soit bien, euh, bien quadricolore comme il faut. Et pas très symétrique aussi mon arbre de Noël. Mais bon, c'est ce qu'on peut. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à en fabriquer. Hein. Donc là il a son Kronx, le problème c'est que son Kronx coûte 8, on le rappelle la matraqueuse fait augmenter le coût des cartes en plus. Donc là, heureusement, avec le secret paladin, je pense que mon board est hors de portée. Mais il a quand même 3 cartes à 0 aussi. Hein. On le rappelle, la seule carte qu'il a joué à 0 euh, de son Galacron, c'était son Zephris. Donc pour l'instant, on est sur 3 cartes à 0 de son côté. Annihilation, voilà. La rédemption qui ramène un laquais. Oui bon la rédemption a pas été incroyable mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure on l'a joué vraiment parce qu'on avait rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il va faire ici Agent du SI7, il cherche la gestion. Il fait J'ai l'entité miroir qui va. Il y a trop de secrets en fait. Vous vous y perdez. Quand, quand vous êtes en face de ça, arbre de Noël plus un gros board à gérer, c'est très très fréquent que les gens s'y perdent tout simplement. C'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Bon là il me, proc, euh, il me proc mon secret qui me fait overdraw. Pas la fin du monde mais ça arrive. Vendetta qui part dans la 6-3. Il essaie de mettre sa tête dans le cliff en se disant ok. Peut-être si je mets ma tête dans le cliff ça va se transformer en un T6 un peu faible et je peux survivre. Mais ça se transforme en cartute. Qui en plus va laisser un body sur le board. Et donc ça va, ça va, me, permettre de, ça va me permettre de garder le létal. Encore une fois avec l'essor à 0 il y avait peut-être moyen de se faire, de se faire avoir. Sur ce tour où je, où je m'attraqueuse le Kronx. C'est vraiment... Il y a vraiment discussion possible. Il y a vraiment discussion possible sur le tour où je m'attraqueuse le Kronx. Mais euh, voilà, c'était une game assez intéressante. Où on a bien tiré parti du, du, côté, euh, du côté secret du deck. Avec euh, ce petit chambardement qui nous a donné, euh, qui nous a donné à l'Akir. Puis euh, la pluie de secret via, via Anar sur plusieurs tours. Euh, le secret à plus 2 qui nous permet concrètement de gagner la partie. Les deux matraqueuses qui sont hyper importantes. La première qui fait juste, qui nous permet de survivre dans la game. La deuxième euh, qui est sur un play un peu, on va dire, euh, discutable encore une fois, mais, euh, mais qui, voilà, malgré tout, qui remonte une 6-6, qui permet de prendre beaucoup de tempo. Donc des très bonnes cartes. Donc voilà, ce package secret qui est hyper intéressant. Petite gardienne des secrets, pareil, vous l'avez vu à la fin de la partie, là, la gardienne des secrets, elle était 9-10 ou un truc, un truc aberrant dans le genre. Avec un art, ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Euh, juste un petit détour rapide, rapide, rapide par le deck. Comme ça, je vous montre la decklist si, euh, si vous voulez la screen rapidement. Alors, c'est Galacron et Kronx, hein, les deux dernières cartes. Hum, un Pisto Boom. Pisto Boom, c'est une très bonne carte actuellement. J'aimerais bien en jouer deux. Euh, si vous rencontrez pas trop de chasseurs de démons, vous pouvez enlever Agent, agent du SI7. C'est envisageable. Euh, pour rajouter un, une deuxième brute à pisto boom, vous pouvez envoyer, enlever une maniaque aussi. On va dire c'est les deux spots un peu flexibles pour ajouter des brutes à pisto boom. Brute à pisto boom qui est une carte monstrueuse contre voleur et contre démoniste Galacron, qui sont des decks assez présents et notamment très présents en open cup et de manière générale dans tous les tournois que vous pouvez, tous les petits tournois que vous pouvez faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Brute à pisto boom, super super bonne carte tech actuellement. Euh, et puis je crois que ça va faire le tour à peu près de cette vidéo. Je vous rappelle, il y a le code de ce deck dans la description. Code du deck de mon adversaire, le voleur Highlander secret, dans la description également. Euh, et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et puis euh, on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. Ciao, ciao tout le monde.